Dicen que salí de una alfombra y aparecí desnuda como Venus ante César, el hombre más poderoso del mundo. En Roma me llaman la puta real. He compartido cama con dos emperadores. Necesitaba uno. Amaba al otro. Un tercero quería conquistar mi país con violencia. No conseguiría atraparme. Mujeres que pasaron a la historia. Cleopatra. Alejandría, octubre del año 48 a.C. Fui reina de Egipto en tiempos muy inestables. Me estaba disputando el trono con mi hermano, que me había echado de Alejandría. Julio César y su ejército habían desembarcado allí. Quería conseguir que Roma tuviera influencia en Egipto. Mi hermano tenía malos asesores y no solo luchaba contra mí, sino también contra los romanos. Mi vida estaba en peligro. Necesitaba un aliado para enfrentarme a mi hermano y César era el único que podía ayudarme. Tenía que conseguir hablar con él, costara lo que costara. Para, ¿qué tienes ahí? Cosas para el cocinero, higos, dátiles y uvas. ¿Y qué llevas tú? Las nuevas sábanas de César son de seda. Está bien, pasad. Tuve que colarme en mi propio palacio, donde se había instalado César. Quería negociar conmigo y con mi hermano. Si me apresuraba más que mi hermano, quizá pudiera ganarme a los romanos. ¿Cómo ganarme al hombre más poderoso del mundo? Como sea. Marchaos. Todo dependía de este momento. Mi destino estaba en sus manos. La armada está bloqueando el puerto. Este momento lo decidiría todo. Tenía que ganarme a un hombre que coleccionaba países y mujeres como tesoros. Saludos, César. ¿Qué quieres? Tus soldados corren peligro en las calles. Mi hermano te declarará la guerra. ¿Quieres salir de Alejandría con vida? Mis legiones están de camino. ¿Y piensas que llegarán a tiempo de sacarte de aquí? ¿Has venido a preguntarme eso? Pacta. Tenemos un acuerdo. ¿Se te ha olvidado? Mi padre te pagó una fortuna para que Roma nos protegiera y el Senado me ha reconocido como reina. Tu padre está muerto. Y tú no tienes poder. Sigo siendo la reina. Egipto me apoya. Alejandría no. He reunido un ejército. Están viniendo. Tenemos que luchar juntos o ya verás. ¿Qué veré? ¿No entiendes lo que está pasando? Te cortarán la cabeza y tus enemigos en el Senado se van a regocijar. Deberías considerar mi oferta. Ya veremos. César tenía razón. Su flota y sus legiones llegaron a tiempo y sofocaron el levantamiento contra Roma. ¿Te gusta mi Alejandría? 
Sí, pero ahora es mi Alejandría. ¿De verdad piensas que el Senado Romano va a renunciar a Egipto para que tú tengas más poder? Yo soy el vencedor. Y tú eres mi botín. No soy ningún botín. Y mi alianza con Roma. Quizá deberíamos renovar la amistad. Sus legionarios están diciendo en Roma que es el marido de todas las mujeres. Ninguna nos vamos a librar. He escuchado que incluso se lleva a los hombres a la cama. ¡Ah! Ven y vidi vici. Vino, vio y venció. No, yo vine, yo vi, yo vencí. Hemos llegado a un pacto. Egipto no será una provincia de Roma. Seguiremos siendo libres. ¿Qué más queréis? ¿Seguirá siendo así? ¿Cuál va a ser vuestra relación? He oído que su mujer es infértil. No tiene herederos. Mi Egipto, con todos sus tesoros. Era la heredera de una cultura de 3.000 años de antigüedad. Roma nos envidiaba. Y César necesitaba las tierras fértiles del Nilo como granero para regalar grano a los romanos y alimentar a sus legionarios. ¿Quién si no yo podía garantizárselo? ¿Qué pasa con el aceite de oliva de Karnak? Hay 500 ánforas de camino. También hay 50 ovillos de lino de Tebas. Mil espadas y lanzas de Heliópolis. Y 200 obsequios de oro de Nubia. 300. Necesitamos 300. ¿Y cuántas fanegas de trigo les vamos a dar a las legiones de César? 200.000. 400.000. Pero, honorable reina, hemos tenido malas cosechas. Los campesinos se mueren de hambre. Si queremos paz con César, tenemos que entregarle todo eso. ¿O prefieres que venga un recaudador de impuestos romano? Estaba embarazada de nuestro hijo, mi primer hijo, y mi seguridad para el futuro. ¿Pero qué significaba para él? ¿Y para nosotros? ¿Y para Roma? César tenía poder, y también enemigos poderosos, que estaban esperando a que se equivocara. Esto es para ti, majestad. En Roma, los reyes no son populares, los matan. Los reyes son los responsables de la grandeza de Egipto. En Roma hay muchos idiotas que piensan que aún vivimos en una república. No sé por qué aún tienes dudas. Al final nos llevó a Roma, a la boca del lobo. Muchos lo veneraban como a un rey, pero en el Senado lo odiaban y lo temían. No vivíamos en su casa, sino en una de sus villas en la otra orilla del Tíber, porque estaba casado. Pero todo el mundo sabía que era su amante. Y que Ptolomeo César era su hijo. ¡Qué escándalo! Me llamaban la puta real del Nilo. Y decían que nuestro hijo era bastardo. Aún así, éramos la atracción. 
toda la alta sociedad romana quería venir a la villa de César. No se dice. Es muy dulce. Tiene una personalidad interesante. Y está claro que tiene otros talentos. Él tiene 54 años y ella 23. Pero bueno, así son los hombres. Callad, que viene. No sabía de qué cuchicheaban estos gansos romanos a mis espaldas. ¿Crees que quiere reinar junto a ella en Alejandría? ¿En Alejandría? ¡En Roma! César debe tener cuidado. Cicerón no es el único que sospecha que quiere destruir la república. ¡Cicerón! Me alegro de que hayas aceptado mi invitación. Es un honor estar aquí, majestad. Creo que acabas de anunciar en el Senado que hay que arrancarles los miembros a los reyes. ¿Es una costumbre de aquí? Con todo el respeto, somos romanos, no persas ni griegos. Somos ciudadanos libres. Para nosotros, la autocracia es tiránica, una falta de libertad, y no podemos aceptarlo. Pero aceptamos a los reyes del Este si están en paz con nuestra república, y te respetamos a ti, majestad. ¿Qué tiene de malo tener un rey? ¿Cuánto tiempo lleva la guerra civil destruyendo tu república? Y aún así sigues llevando a tu pueblo hacia la ruina y la guerra. Os merecéis un hombre que fomente la paz y la unidad, como Alejandro Magno. Quiero leer tu libro sobre la república. Cicerón una serpiente rastrera que alimentaba el odio hacia nosotros. ¿Cómo están tu esposa y tus hijas, senador? Bonito corte de pelo. ¿Es lo que se lleva en Roma? César no acudía a ese nido de víboras. No quería echar más leña al fuego, pero dio igual. Cicerón tenía razón. César es un tirano y Cleopatra un peligro para la república. Debemos librarnos de él antes de que sea demasiado tarde. Todo el mundo está de acuerdo. ¿Sabemos dónde? donde comete sus crímenes contra la República, en el Senado. ...15 de marzo del año 44 antes de Cristo. Y en el Idus de marzo le tendieron una emboscada en el Senado y lo mataron a puñaladas. Tenía demasiado poder para esos asesinos cobardes. Pero también tenía amigos que se despidieron de él. ¿Por qué fue al Senado? ¿Por qué no tuvo cuidado? ¿Por qué arriesgó nuestros planes, nuestras esperanzas y nuestro futuro? Mamá, no puedo dormir. Tengo miedo. Ven aquí, cariño. El mejor amigo de César, Antonio, habló desde el corazón. César, el padre de la patria, un héroe, ha muerto. Conquistó a los galos y derrotó a los teutones. Nuestros barcos navegaron por el Ródano, el Mosela y el Rin. Conquistó tierras y lugares que no sabíamos que existían. 
Cuando se encontró con el enemigo en Ponto, vino, vio y venció en un solo día. Se unió a Egipto y os trajo mucho dinero. No estaba allí por su propio placer. Ahora está muerto. No por una enfermedad o por la edad. César no ha muerto en la batalla. Lo han asesinado. Aquí en Roma. Tendríamos que irnos de Roma. Se acerca una guerra civil. Aquí estás, abatido por los puñales, donde solías hablar. Con el pelo lleno de sangre y la toga destrozada. Tus malvados enemigos te han asesinado. ¡Abajo los asesinos del César! ¡Abajo los asesinos del César! Incluso después de su muerte, César dividía a los romanos. Sus partidarios y sus enemigos se atacaban. No estábamos a salvo allí. Teníamos que regresar a Egipto. Ahí están. Por aquí. Nuestro destino dependía de los futuros gobernadores de Roma. Del sobrino de César, Octavio. Atraparé a sus asesinos y me vengaré. Son poderosos. Sería mejor que colaboráramos. Y de Antonio. El compañero de César en el consulado. ¿Quieres que luchemos por separado y ganemos juntos? ¿Y compartamos el imperio? Yo me quedo con el oeste, incluida Italia. ¿Tú te quedas con Grecia? ¿Asia? ¿Y Egipto? Aquí estará la frontera. Me darás 30.000 legionarios. ¿30.000? Imposible. No puedo conseguir más de 20.000 en Italia. Si necesito la armada, me la mandarás. Cuando la necesites, te la mandaré. Trato hecho. Egipto y Roma tuvieron que llegar a un acuerdo. ¿Qué haría Marco Antonio? ¿Intentaría conquistarme o derribarme? ¿O me reconocería como reina de Egipto, como hizo César? Antonio quería saber a quién se enfrentaba. Me convocó muchas veces, pero le hice esperar. Todos los reyes de Oriente me han rendido tributo, y también las reinas, todos menos ella. Y ahora vas a por ella. Se va a enterar de quién soy yo. Creo que tengo que perder peso. ¿Qué sabemos de él? Está casado y su mujer se encarga de todo. Le manda soldados y equipos. Incluso le dirige las campañas. ¿Eso sí que es amor? Se supone que es un inculto, un filisteo. ¿Se supone? Lo es. Le gustan las bromas groseras y visitar las peores tabernas. No tiene fama de general. Me han dicho que va a bibliotecas y escucha a filósofos. Quizá los escucha, pero ¿los entiende? Además, es un borracho y un mujeriego. Te devorará. Se dice que es el nuevo Dioniso. Algunas reinas ya han caído en su cama. No lo penséis más. Vamos a prepararnos.
utilizó a César. Fue la causa de su perdición. Ten cuidado. Ya veremos si estoy a la altura de una reina. Aparecí vestida de Isis. La diosa del amor, según la costumbre egipcia. Con César quería salvar mi vida y mi corona. Me enamoré de Antonio. Estaba dispuesta a darlo todo por él. No nos vimos durante tres largos años. Se había ido a luchar con sus legiones en el este del reino y a defender su poder en Roma. Pero teníamos algo en común. Había tenido gemelos. Alejandro Helios, mi sol. Y Cleopatra Selene, mi luna. Me ilusioné cuando escuché que su mujer había muerto. Lo siento, Alteza. Se ha vuelto a casar. Se ha casado con Octavia, la hermana de su rival Octavio. ¡Fuera! ¡Déjame sola! Alejandría. Otoño del año 34 a.C. Antonio no se había casado conmigo. Pero no podía abandonarme. Ni tampoco a Egipto. Nos necesitaba para sus planes. Y adoraba nuestra cultura, nuestra forma de vivir nuestras libertades. ¡Viva Antonio! Y solo yo podía darle una bienvenida así. <risa> Había vuelto como un general vencedor. A mí, a Alejandría. ¿Dónde estamos? ¿Qué tipo de hombres nos dirigen? Hombres que malgastan su riqueza en putas orientales. No me sorprende que se arrastre por ella. Cleopatra le financia las guerras. ¿Quién sabe si habría ganado sin ella? Y ahora... Prefiere celebrar su triunfo en Alejandría en vez de en Roma. El Senado estará indignado. Y los romanos también. Míralos. Va a dar parte del imperio a sus hijos bastardos. Nuestro general, 
al lado de la reina de los reyes. ¿Al lado? Más bien debajo de ella. Actúa como si fuera un dios en la tierra. Ya no es romano. Al final convertirá a Alejandría en la capital del imperio. Octavio tiene que acabar con esto. La amas. Te amo a ti. Demuéstramelo. Ya he reconocido a nuestros hijos. Eso no es suficiente. Quiero que te divorcies de Octavia. Sabes que no puedo. No puedes o no quieres. Intenta entenderme. ¿Se divorció César por ti? A él no se lo pedí, pero a ti sí. Es romana. ¿Romana? ¿Y qué? ¿No lo entiendes? Es la hermana de Octavio y el sello de nuestra alianza. Él está esperando a que la rompa. Eres un cobarde. Si nos divorciamos, estallará la guerra. También contra ti. ¿Eso es lo que quieres? No. No quería entrar en guerra. Pero ocurrió lo que siempre temí. La rivalidad entre Octavio y Antonio se convirtió en una hostilidad abierta. Eso es una traición. Me prometiste una flota. ¿Y qué me mandas para la guerra contra los partos? Un puñado de barcos ridículos. Son nuestros enemigos comunes. Me prometiste 20.000 legionarios, ¿recuerdas? Y me mandas apenas 2.000. No pude conseguir más, querido Antonio. Ningún romano serviría a esa puta egipcia. Quería decir, reina. ¿Por qué has cambiado tanto, Octavio? ¿Te da envidia que me esté acostando con una reina? Te entregué a mi hermana para que fuera tu mujer. Y tú y a la puta de Cleopatra la habéis traicionado. ¿Tú no tienes amantes? ¿Solo te acuestas con Libia? Seguro que te has acostado con Lucía, Ana o Valeria, o con las tres. ¿No importa más de quién estés enamorado? ¿Y qué? Son romanas, no putas egipcias. ¿Qué te dijo Cleopatra cuando le viste vestida de Venus? Ofo, o habrá guerra. Nos dividimos el imperio. Y después vas tú y vendes todo el este. Estás convirtiendo a los romanos en eunucos sumisos de... Una mujer. Y tú eres un esclavo de una puta. ¿Anoto esto? Palabra por palabra. Octavio no se dejó absolutamente nada. Incluso tiró el amor al campo de batalla y lo arrastró por el barro. Pero yo gané la primera batalla. Antonio se divorció de Octavia y se comprometió conmigo. Su hermano lo vio como el momento de atacar. Octavio quería destruir a Antonio, conquistar Egipto y derrotarme. Las tribus de Egipto y el pueblo de Egipto han actuado contra el pueblo romano. La diplomacia ha fracasado. El pueblo romano nos ha exigido que entremos en guerra con Egipto. El Senado está de acuerdo y ha decidido entrar en guerra con los egipcios. Por eso, hoy, y ante el pueblo romano, declaro la guerra a los honorables egipcios y al pueblo de Egipto. ¡La guerra! 
¡Empieza ya! ...1 de septiembre del año 31 a.C. La batalla comienza en Actio, en Grecia. Octavio había atrapado a nuestra armada... ...y había cortado el suministro a nuestro ejército. Octavio está tratando de ganar tiempo. No quiere luchar. Tenemos que hacer algo. Nuestros soldados necesitan ayuda urgente. Se mueren de hambre... La mitad están enfermos. Las tropas desertan cada día. No podemos aguantar mucho más. En resumen, estamos atrapados. Siempre hay una salida. Yo diría que no. No solo en Roma ven mal que uno de los generales sea mujer. Nos retiraremos por tierra hacia Atenas y allí nos reorganizaremos. ¿Qué pasa con las fuerzas navales, incluidos mis barcos? ¿Queréis quemarlos en el puerto? Los mejores barcos de alta mar son los egipcios. Tú y todos tus seguidores orientales sois una carga. ¡Basta! No podemos hacer nada contra Octavio en el mar. Pero podemos agrupar nuestros navíos. Si combinamos nuestras fuerzas navales, destruiremos a quien se cruce con nosotros. Y después nos abriremos camino. No podemos abrirnos camino. Nos rodearán y nos abordarán. ¿Habéis preguntado por la corriente a los pescadores? Nosotros sí. Octavio no podrá mantener su formación en mar abierto. Con el viento a nuestro favor podemos conseguirlo. Eso es lo que haría una mujer, pero no un legionario. En Roma dirán que hemos huido como cobardes. Hay que tomar una decisión honorable en el campo de batalla. Pueden escribir honor en tu lápida. Esto es más importante, idiota. No la escuches. ¿Estás luchando por Roma o por esta mujer? ¿Ya te ha encadenado? Estás haciendo el ridículo y nos estás arrastrando contigo. ¡Silencio! Es el mejor plan. Nos abriremos camino. La batalla siguió el curso que yo había previsto. Cuando se levantó el viento, zarpamos y llegamos al mar abierto. Se han abierto camino. Tienen varias legiones y han tomado el cofre de guerra. Así que habéis fracasado. Y ella se nos ha escapado. ¿Y Antonio? Abordamos su barco. Pero escapó con Cleopatra. ¿No lo entendéis? No solo han escapado, han salvado todo. Sí, pero han perdido varias legiones. Ese debilucho borracho no aguantará mucho más. ¡Ya basta! Esa víbora es más peligrosa que él. Anunciad en Roma que hemos ganado. Julio del año 31 antes de Cristo. Navegamos con nuestra gloriosa flota hasta Alejandría, pensando que estábamos a salvo. Todas las legiones. Shh. Todas tus legiones. ¿Qué pasa con ellas? Han desertado al bando de Octavio. Piensan que es el vencedor.
¿En qué piensas? Nunca lo había visto así, como si lo hubiera perdido todo. Dímelo. Háblame. Estoy acabado. Marco Antonio no se rinde. Octavio te va a humillar. Te quitará el honor a tus hijos, a nosotros. ¡Haz algo! Lo retaré a un duelo. Fue pura desesperación. Antonio quería luchar por su honor. Pero, ¿por qué querría Octavio enfrentarse a un luchador tan valiente en un combate mano a mano? ¿Cuándo? Dice que no quiere luchar. ¿Y? ¿Y qué? Dice que existen muchas maneras de morirse. No quedaba ninguna esperanza. Octavio quería ver muerto a Antonio. ¿Qué ocurre? Y después... Quizá tenga piedad y deje que los niños vivan. 1 de agosto del año 30, antes de Cristo. Tengo que actuar. Apolodoro. Busca a Antonio. Dile. Que no nos queda ninguna esperanza. Dile que me he quitado la vida. Se arrojará sobre su propia espada. Octavio lo quiere con vida. Así podrá salvar su dignidad. Dile que lo he hecho por amor. Lo esperaré en el más allá. Marchaos. Dejadme sola. Octavio es un monstruo despiadado. ¿Crees que conseguirás algo si Antonio está muerto? Cleopatra se ha quitado la vida. Dice que os volveréis a ver en el más allá. Habíamos prometido vivir con dignidad. Y morir con dignidad.
¿Has acabado la lista? Dice que el oro de Dendera no es suyo, sino del templo de Horus. Octavio hizo lo que siempre hacía. Tenía cara de niño, pero era frío y despiadado. Dame el tesoro del Estado y veré si te puedo ayudar. César se aseguró de que fuera amiga y aliada de Roma. Eres su heredero y Cesarión es su hijo biológico. ¿Tienes algo que lo demuestre? Se te olvida que estamos en guerra. Yo no fui la que la empezó. ¿Vas a volver a Roma? ¿Como reina o como tu botín? Como Cleopatra. ¿Y mis hijos? He oído que Cesarión está fuera del país. Lo encontraré. Mi amor. Mi señor. Te has ido a la tierra del silencio. Te seguiré. En paz. Diez de agosto del año treinta antes de Cristo. Olimpos, ¿la tienes? Es digna de una reina y una diosa. Aquí. Póntela en el pliegue del brazo, en la vena. ¿Será rápido? ¿Unos segundos? Puede tardar mucho. Una mordedura es muy dolorosa. No me da miedo el dolor, pero no tenemos tiempo. Octavio quiere llevarme encadenada por Roma, pero no le daré su desfile de la victoria. Tiene que ser rápido, Olimpos. Hazlo como los filósofos, con cicuta, acónito y un poco de opio, para calmar el dolor. Anuncia en todas partes que Cleopatra ha entrado al abismo. Una cobra la ha mordido y ha acabado con su vida. Una muerte digna de su Alteza, la reina de Egipto. Octavio podrá dominar Egipto. Pero... A mí no. Nos volveremos a encontrar con Osiris. Viviremos para siempre. Octavio ordenó ejecutar a Cesarión, el hijo de Cleopatra. Sus otros hijos desaparecieron sin dejar rastro. Su hija se casó con el rey de Mauritania.
Durante tres milenios, la gran potencia del Nilo fue independiente. En el año 30 a.C., Egipto se convierte en una provincia de Roma. Thank you.